Добрый вечер. Я очень рад быть сегодня с вами. Место для музыки чудесное, и я надеюсь, что концерт вам понравится. Хотел бы вам представить тех, кто пришел со мной. Свадебно-похоронный оркестр из Сербии. Певицы из Софии.
m'avoir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous connaissez ou peut-être que ça va être une découverte. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger ma formation offerte. Donc, c'est vraiment gratuit. Je vous l'offre qui s'appelle « Changer d'alimentation pour de bon euh, ». Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et puis, ben, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais promis dans une vidéo précédente que j'allais vous parler un peu plus de, de, des différentes fécules qui peuvent exister aussi comme la route. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On m'a aussi posé pas mal de questions par rapport à la farine de tapioca, la fécule de tapioca, etc. Bref, donc je ferai une autre vidéo par rapport à la tapioca. Euh, et puis ici on va parler vraiment de la route. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais donc je vous montre ici le pot que j'ai. Donc en fait c'est simplement une fécule, alors la fécule c'est la poudre d'amidon et euh, ici en fait cette, euh, cette fécule provient des rhizomes d'une plante tropicale qui s'appelle la maranta et euh, donc euh, on peut vraiment utiliser la route comme substitut à la fécule de maïs donc c'est vraiment une très bonne alternative et d'ailleurs dans l'alimentation paléo c'est vraiment enfin on élimine évidemment la, la fécule de maïs et on remplace en général par euh, celle-ci la route a pas mal de propriétés vraiment des bienfaits ben, qu'on qu qu ne soupçonne pas elle est très intéressante et euh, il faut savoir qu'on la trouve de plus en plus hein. on en parle quand même de plus en plus et on la trouve assez facilement dans les magasins bio après dans les commerces plus traditionnels on va dire là on n'en trouve pas encore assez facilement alors c'est très intéressant parce que déjà c'est sans gluten donc c'est une très bonne alternative déjà pour, pour ceux qui sont intolérants alors c'est très facile à digérer donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile à digérer et qui va même aider à la digestion qui va faciliter la digestion elle est riche en calcium, donc cette poudre est vraiment, euh, cette fécule euh, est vraiment riche en calcium également. Elle est anti-inflammatoire, donc elle a vraiment ses pouvoirs anti-inflammatoires. Elle a été fortement en fait euh, utilisée par euh, les Indiens. Et arrowroot, ça veut dire en fait en anglais euh, la racine flèche. Euh, donc en fait c'est vrai que quand on regarde la racine de cette plante, euh, la maranta, et eh bien on voit qu'elle euh, a une forme de flèche. Et donc voilà, c'est vrai que les Indiens l'ont beaucoup utilisé aussi dans différents remèdes et autres. Et ces pouvoirs vraiment anti-inflammatoires ont vraiment été prouvés. Euh, aussi par rapport quand on a des problèmes de digestion, quand on a des nausées et autres, il y a certaines astuces où on peut créer en fait des espèces de pansements gastriques euh, avec euh, de la mélisse, une infusion euh, à la mélisse et aussi alors on rajoute euh, cette, euh, cette, cette fécule ici euh, qui est la route. J'ai même lu euh, récemment que certaines personnes l'utilisaient comme talc pour euh, tous les problèmes de peau, l'eczéma, les irritations cutanées, pour les, les bébés aussi. Donc euh, voilà, au lieu d'utiliser euh, du talc qui est un peu chimique, hein, qui a été... Euh, voilà, qui est industriel, eh bien, on pourrait apparemment utiliser la route. Donc, je n'ai jamais testé, évidemment, parce que je n'ai pas d'enfant. Mais euh, s'il y en a qui veulent se lancer dans, dans cette aventure, euh, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires. Et puis, et puis évidemment, il faut, il faut savoir pardon, que euh, cette fécule est composée de 80% de euh, sucre lent, d'amidon. Donc, euh, voilà, c'est principalement des glucides qu'on retrouve dedans. Mais on ne va pas, ce n'est pas un aliment qu'on va consommer, évidemment, en grande quantité. Comment l'utiliser maintenant en cuisine Vous dites, c'est bien sympa euh, ce, ce que tu nous raconte là, mais comment est-ce qu'on va faire Concrètement, en fait, il s'utilise vraiment euh, comme euh, la fécule de maïs, donc euh, principalement pour épaissir des sauces, pour mettre dans des ragoûts, pour euh, mettre dans des soupes. Euh, et donc, euh, c'est le même principe. Donc, on va mettre d'abord, on va d'abord mélanger la, la route dans un peu d'eau froide avant de l'incorporer dans le mélange que vous voulez épaissir. Sinon, clairement, vous allez vraiment avoir des grumeaux. Euh, c'est le même, la même, le même principe que, que cette fécule de maïs. Alors, parfois, je n'ai pas encore testé, mais peut-être que s'il y en a parmi vous qui sont euh, véganes, euh, peut-être que vous avez déjà testé, on peut remplacer apparemment l'œuf par aussi euh, cette fécule. Donc, voilà, c'est à voir si, si ça fonctionne bien. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Et puis, euh, on peut aussi remplacer dans une recette, on peut remplacer un tiers de la farine par euh, cette fécule euh, aussi, ce qui va le rendre un peu plus moelleux, plus euh, aérien aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant pour diminuer aussi l'apport de, de gluten. Alors c'est très pratique parce que euh, c'est sans goût, c'est inodore, donc ça ne va pas changer, je veux dire, ça ne va pas avoir d'impact au niveau de votre préparation. 
Et puis, euh, pour les quantités, en général, on utilise une cuillère à soupe pour 250 ml de liquide. Voilà, comme ça, vous avez plus ou moins euh, les proportions. Évidemment, je vous conseille de la prendre en bio, c'est toujours mieux pour, pour notre santé. Et puis, euh, n'hésitez ben, pas à retrouver aussi, euh, moi, j'utilise beaucoup dans mes recettes, dans les livres de recettes naturellement bons, euh, euh, voilà, printemps, été, automne, hiver, dans le, le, le petit book aussi que j'ai créé sur les petits déjeuners. Donc, n'hésitez pas aussi euh, à aller voir si vous les avez ou à vous les procurer si ça vous intéresse. Euh, c'est vraiment... Euh, un ingrédient que j'utilise très souvent pour lier pour, euh, voilà, ou dans des préparations, des pâtisseries, des gâteaux, etc. Voilà, ben j'espère en tout cas que ça vous aura permis de découvrir euh, un, nouvel, euh, un nouvel aliment. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sous les commentaires et puis euh, n'hésitez pas à partager aussi, peut-être que vous avez des recettes ou différentes utilisations de cette euh, fécule, donc la route. Pas toujours facile à prononcer. Mais sinon, ben je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.
Hello everyone, my name is Ruben Juan, and you just heard my song Rose. It's officially out on all major streaming platforms such as Spotify or Apple Music, so go stream it. I'm gonna leave a link in the description below. And uh, yeah, if you like it, share it with your friends, share this video with your friends, like and subscribe, and I'll see you next time. Full version of Rain is coming soon, so stay tuned. Follow me on Spotify, follow me on Instagram, and yeah, subscribe to my channel. Take care.